，而且他今天还给我道歉了。他说，他说，他说对不起，他会调整好自己。最近是他自己心情出了问题，他让我等他，等他让我们等他，等他一两天。他说他可能明天后天就会好，他让我们调，他会调整一下自己的。他今天还给我道歉了，特别好，嗯。所以我才我才有心情自己下来跟大家聊一会儿天，要不然其实我也没什么心情。嗯，今天他在电他在电脑面前，然后他叫我过去陪他的时候，我还把我抱着抱着抱在腿上，然后他让我穿一个开裆裤，他说他说我能不能去穿一个就是露屁股的裤子？谢谢 Sherry， 谢谢 Sherry， 他让我去穿一个露屁股的裤子，以后。以后他说他在他在电脑面前，我就穿开裆裤坐在他那坐，穿个开裆裤坐在他腿上。他一边用电脑一边那个什么，对，谢谢 Sherry， 谢谢 Sherry。昨天昨天昨天，因为他在地板地板上睡，然后我本来一开始的时候，我一开始的时候我有点不想管他的，然后大概是大概是过了大概我当时。当时我看到他躺在地板上面，家里还有点冷。一开始的时候，我觉得他，我心里一边想，他在地板上应该好冷吧？我要不要去给他拿个毯子？然后后面又想，哎，今天直播真是气死我了，我还给他拿毯子。他现在还跟还要死不活的，我还给他拿什么毯子？然后大概过了半个小时，我觉得家里好像越来越冷了。然后我还是没忍住去给他拿了个毯子。我给他拿了个毯子，然后我自己进房间睡了之后，那我其实我一直心里有在担心他到底会不会在地地板上老这样睡，会不会很着凉？其实我我。我有中途去看了他好几次，但他一直一点一点动静都没有，真的就是睡着了，直接在地板上面。所以我昨天我挺晚才睡的，我昨晚很晚，昨天很晚才睡。我今天一口一觉睡到四五点，早上我早上就是等他进来之后，我才完全睡安稳。之前一直就是那种半睡不睡的那种状态，直到他完全他早上六七点才进房间的时候，我才完全睡安稳。就是，所以说是早上六七点才睡，然后睡到下午四五点。我现在，所以眼睛有点红。今天是怎么破冰的？其实今天破冰呢，是他主动跟我说话的。他给我点了一杯我最爱喝、我最近很爱喝的丸馍糖。我最近很爱喝丸馍糖。我当时就是，我觉得今天的契机是在一个丸馍糖，一杯丸馍糖。起来之后，他给我，起来之后我本来是。我本来是打算今天可能会淡淡的一天，哎，没想到，我就我我以为今天会是淡淡的一天，我就起来之后，我给自己只点了一杯丸馍糖，然后我的那杯到了之后，那个这次外卖员是三杯一起送上来的，他他原来点了两杯，他他点了两杯，我就只点了一杯，然后当时我在我在厕所里边，我在厕所洗澡，然后那个外卖员来敲门，然后他说，他说老婆，我给你点了喝的。哎，他说，他说，哎，他说怎么有三杯？我说，嗯，我自己也点了一杯。他说，哦，我点了两杯。我说，我想，他说，我想两个人一起喝的。然后我出，了，我出来的时候发现，哎，还是我最近很爱喝的丸馍糖。哎，我就觉得，嗯，再给台阶了。然后，然后我就今天我就没端着，顺着台阶下了。嗯嗯，谢谢治安艺人，谢谢治安艺人。我就想的是，嗯。很细心，知道我最近爱喝丸馍糖。我还想的是，哎呀，我还打算今天淡淡的，我我小人了，我自己只点了一杯，他还点了两杯。我当时，嗯，就顺着台阶就下了。谢谢谢谢周一不长草，谢谢周一不长草。北印心软，哎呀，其实其实那天晚上，前天晚上，其实其实前天晚上我是嘴硬了的。前天晚上我是嘴硬了的。前天晚上他说他，他就是绝不回头的时候，我说就是随便你吧，只要如果你要真这么想，我理解也尊重你。但其实我内心的真实想法是，他每次一旦一旦有这样的想法的时候，我只要顺着他说就行了，反正他说的也不是真的。所以当时其实我的内心想法是，反正你每次这么说的时候，说的也不是真的。然后我就顺着他的话往下说，其实当时我的心，我的内心深处是不相信这句话的，所以我就一直顺着他的话说。然后后面，然后后面后面我出门的时候，他又问我问我去哪跟谁，我就想，哎呀，果然我还是很有底气的。所以说后面其实我出去，我我出来之后，我邀我约的几个朋友哈，都是刘东、红红这些人，就是。都是都是刘聪特别喜欢玩的朋友，就是刘东跟红红，他们两个特别会逗刘聪开心
，然后我就叫了刘东跟红红，然后，然后其实后面后面后面我也知道，我也知道刘聪去了哪里，其实我都是知道的。然后后面我在包，我还一直去上厕所，我就想说会偶遇到他。其实我知道他那天会去那个 KTV， 其实我是知道的，我是提前把他们都约在那个 KTV 了。然后我还中途我一直去上了好几次厕所，就想会碰到谁谁谁，哎，果真真的碰到了两个跟他在一个包厢的两个人。然后我就借着这个，然后就当时我叫了好几个朋友去把刘松拽过来。其实当时确实是我，是我主动在撮合这件事情。谢谢悠扬。然后后面后面后面后面他刘松来了之后。我的那些朋友们都在逗他开心嘛？我的那些朋友一旦还停下来逗他开心，我还都会，我还都会立立马给他们演奏，说继续逗他开心，就这，继续就这种。然后他们其实一直在逗刘聪开心。哎，其实其实我觉得那天要就是过程其实是不重要的，结局其实是我想要的就行。那天至少结局是很好的，其实那天结局很好，包括第二天，第二天我们那天一起回，就是那天。那天他他被大家都把他哄得高兴了之后嘛，其实刘东跟红红他们他们很早就走了，三点多就走了。然后后面我有点喝多了，我还一直拉着拉着我以前的朋友在聊天，一直在忆往昔，忆到了七八点。他当时就一直坐在旁边，他也没走。刘聪他就一他就当时他也很他也很困了，他就一直躺在旁边陪我陪到了七八点，他陪我陪到了七八点，然后我们才一起回家的。谢谢沉默也痛，谢谢沉默也痛。然后第二天，然后第二天起床，第二天我们起床了之后也是，我跑到我跑到客厅，现在反正睡不着，我跑到客，他吃完饭了，他又把我叫进去，他说：“老婆，你进来一下。”然后我就我就很恭敬的，我就端着手说：“怎么了？有什么吩咐？”他说：“没事，你现在躺在我旁边吧。”然后我就躺在他旁边，然后他就他就他当时在看那个新生。他没有会员，然后他看了，看了大概十分钟，他说：“哎呀，没会员了。”我说：“那你玩我的手机吧。”我说：“我有会员。”然后我就把我的手机给他玩，他就，他就一边看新生，一边看新生，一边摸摸我的门什么之类的。然后，哎呀，那就慢慢的就搞上了，搞上了之后我就上下骑手。他一开始还很抗拒，“哎呀，你都不爱我，你别碰我。”然后我，然后当时我就想。现在我需要用什么办法，他才会被他诱惑住呢？我心里想啊，他就是需要很多的爱，他就可以做那种事了。然后当时我就一直用一种很深情的眼神看着他，我就这样子，啊，好爱你啊，老公，特别爱你。你看我的眼睛。然后他当时，他当时一边看那个新生，一边抬头看我。嗯，我发现他好像被我的眼神，好像已经就是给，给那个什么了，被我的眼神，就是。这个叫什么来？就是催眠到了，被我的眼神催眠到了。他当时感受到很多爱了，嗯，他立马真的就来感觉了，他就来了一个非常大的感觉，然后我们就自然而然就搞上了。就是这就是那天前前前天吧，啊，昨天前天前天前天，然后我们搞完之后，我们就去洗浴中心了。对，就是你们老叫我施展什么魅惑术什么之类的，穿点什么乱七八糟的衣服，那些都是没有用的。他只他只能感受到很有爱的时候，他才非常的有感，才才叫勾引他。他需要眼神的爱意或者行动上的爱意，他才能有那个什么。你们说什么视觉上什么穿点什么性感的什么东西，带点什么东西，那些都没有用。对，那拜拜。你在哪个城市啊？我在成都啊。那为什么在显示在杭州呢？这是以前的，以前的，我以前在杭州。现在已经来成都两年了，那你觉得哪个城市好？我觉得现在的好吧，因为现在的城市有我爱的人。哦，对，那也就是说杭州不好喽。杭州也有它的好，但杭州的好跟现在的好是不一样的。杭州的好是我一个人的时候的好，现在呢是两个人的好。两个人的幸福呢，哦、比一个人的快乐要稍微的大一点的。我还想跟他聊一聊呢，刘东跟那个跟他助理红红，他们俩老会哄那个谁开心了，老会哄那个刘聪开心了。他们俩，他们俩，他们俩就是把他当小孩一样哄的，就是他们，就是，他们就是那种把把刘聪当小孩来看，然后什么话都捧着他说，然后把刘聪哄的老开心了。<笑>就他们在他们眼里，刘聪就是一个小孩。但我不一样，我有的时候会把他当成一个男人，因为他本来就是我的男人，我有的时候会把他当成男人
，我很难就是完完全全把他把他当成一个小孩儿，因为他老对我做男人的事情，我就容易把他当成男人。不能像他们像朋友一样那么客观的对待他，对待他的性格，他的性格确实有的时候会比较像小孩，但是我我会把他当男人。嗯，我还没有。哎呀，他上去了。他说，他说他今天，他说他今天不想出现在在那个。在网络上面，他说让我上去，他说我让我上去抱抱他，他说我下来太久了，让我上去抱他，然后我们俩再一起下去。